浪漫和澎湃的情景，交换了生命的诚意。青春，它以你我全部的名义，打开沉默的程序，从此有自己，也有个你，颠簸却兴奋，一起跑下去。这日子是怎么过的呀、啊做都做了，不差这一点了。时间刚刚好。行段，我给你的消息有误啊！妮卡今天值大夜班，我们科那个陈小燕逼着她换的。哎，怎么就这么巧啊？哥。为什么好好的牛排你要切成块煮火锅呢？因为我不想和你吃牛排。漂亮。简单点说，就是有人弄巧成拙，被人放了鸽子了呗。还不是因为信了某些人的鬼话哦。不是不听我的吗？哥们儿可是告诉你先沉得住气，是你自己挨不过今晚，你破坏了我陆风追你的黄金定律。三天之后，麻烦你回来复查一下。好的，谢谢医生。米卡，我回来了。不是看演唱会吗？别提了，演唱会以不可抗力原因取消了。啊，那你怎么办？能怎么办啊？回来值班呗。难道真让你在这连轴转二十四个小时啊？没事儿，我今天晚上倒真是没事儿。哎呀，你赶紧回去吧，我怕你熬一夜息虑失常。行，哎，给交给你。那我走了。好的，路上当心啊。好，拜拜。你到底喜欢米卡什么呀？天天在医院摸着福尔马林的，看人一眼看到心肝脾胃肾上。你还别说，还真有可能就是因为他看到心里。
说好看吧，蠢萌蠢萌的也谈不上；说气质吧，那跟小倩没法比啊。我觉着还挺好看的呀，而且还特优雅。谁呀？我点的红酒到了。你没退啊？你付钱，我为什么要退啊？来了。哎，米卡，什么卡？珠宝不行吗？现在队长，你是不是对右下有什么误解？医生在医院修修补补一天了，下半年洗手了吗？哪儿弄的坏呀？管那么多！几位，你们谁能签收一下？我我找他。我还是很会做人的，既然不需要我了，那我就先撤了。欠我那杯下面找。没吃饭吧？那个，我这里边有火锅，也没人陪我吃，要不然，一起。好啊。啊。嗯嗯嗯，等我一下，我回去上个厕所。要不舒服，就随时找我。喜欢我的，嗯，第一次见面吧。那你怎么训练的时候还对我这么凶啊？我那也不是凶，就是对你，对你更严格一些吧。因为就是那样，我才放心。我不在你身边。是吧？那个，你不是说你今天值班吗？啊，那个陈教练突然又不跟我换班了。你不是本来说今天有事儿吗？取消了。是这样，本身是想给你一个惊喜。就是骗你说我不回来，然后回来准备一顿烛光晚餐。你看这些食材，本身是用来做稀饭的。嗯，但看你好像也不太失望。我其实是会失望的。我今天一天都在跟所有人说，我不能换班。但是我又想到你的工作太特别了，会有临时的事儿，我也不敢抱太大的希望
，就像如果下班前突然来了一个急诊的病人，我可能也走不掉一样。所以，我也是第一次当别人女朋友，我我也不太会表达。都一样，我我也不，我我也是那个第一次。那以后我们就别别给对方惊喜了，容容易失望。不适合。哎，小小，有你的快递，家里面没人吗？哦，稍等。你好，你写错地址了，我在对面敲了半天的门。哦，不好意思啊，没事。送什么好呢？玫瑰、百合、菊花。呃，算了算了。哎，这个好像可以。心百合都不适合你，这这和你挺像的。向日葵，因为我脸大。不是，是因为因为温暖，不是怎么回事？笑那么开心，关你屁事儿。据我分析，你这种笑容叫做多巴胺，这种脑内分泌物跟人的情欲和感觉有关。那你浑身都是多巴胺？我可不能跟你比，这爱情事业双丰收。哎，对了，你今天是在急诊的最后一天了，嗯，以后呢，米卡可是专科大夫了。对，你到时呢，我好好给你看看你的脑子。<笑>主任到了。主任，主任，少凑一次当帮忙好吗？怎怎么了？叫张勇就是男的吗？怎么开的？马上开。吃饱饭做事儿，做事儿搞杂事。我我开完单子一定认真检查，主任。行队，嗯，行队，行队，好队，好不容易放你假，你还过来盯着我们呀？看看你们有没有偷懒。时间，都控制在十三秒以内。十三秒还想参加比武啊？十三秒还行吧
，还行吗？我这样都能十三秒，你，就这样，我不去，怎么都不服啊？不服赌一把。我，哎，哎哎，我要是你，我就跟他赌，他手都这样了，还这么嘚瑟。别怂啊！别，别，行，别，手套，来准备，开始。四个十，一个九，多少时间？帮不了你了，十二秒。啊？不是，这这受伤了怎么可能十二秒？愿赌服输啊！哎，你呀、啊，你说你明明知道自己赢不了，还非要跟人家赌，你贱不贱啊你？哎、啊啊，你们刚才可不是这么说的。嗯、开练吧，年轻人。不哭不哭，一点点疼。开练姐姐，开练姐姐，给你变一个魔术啊！一二三，这是什么？棒棒糖，来自己拿着，然后把它拆开，吃好不好？嘴真乖，一点点疼啊，忍一下，宝宝。好了，乖乖乖乖乖，乖乖乖乖乖，嗯、哦，好好好好好了，好了，搞定了。真棒，谢谢医生，谢谢，谢谢医生，啊，再见，拜拜，拜拜。哎呀，好勇敢哦！可以呀、啊，米卡，你为了混急诊都学会变魔术了。你要学吗？很简单，我可以教你，有视频，你就可以变完以后拿个花儿送女孩了。所谓流水的病人，铁打的医生，在下陪。哎，这早上的号都叫完了吧？还有排队的吗？哎呀，你干嘛呢？没人就是好事儿，说明大家无病无灾，万事大吉。是。最不该说再见的，就是我们。什么时候水滴完，什么时候吃晚饭？明白了吗？明白。好，点赞。哎，行队，今天水是不是有点多呀、啊？哎，我米卡，六叔啊，一个人坐在这想什么呢？吃饭了吗？没有，我没什么胃口。<笑>谢谢。随时一个抢救，就可能要站四五个小时，没有体力怎么行？对，谢谢魏主任。不客气，我那还好多呢。我说的不光是这个，真的谢谢你。你在急诊教会了我很多。急诊是一个每天都要面临很多生死攸关的时刻，和不少无理取闹的病人。可是病人要看到的并不是一个慌乱的医生，所以我现在才明白，除了高超的技术之外，强大的心理素质和应变能力，更是成为一个合格医生的基础。我进急诊的第一天，遇到了一个因为食物过敏导致死亡的男孩。那是我第一次在急诊哭，也是最后一次。当时有个医生跟我说，进了急诊就要学会控制自己的情绪，因为你的每一次情绪都会带给你的病人不安。病人需要的不是你的眼泪。
，而是你的救主。每个医生心里有阳光，也有目的。进了抢救室的病人，半只脚已经踏进了鬼门关。急诊科也许不是学术最高的科室，但却是生死攸关的科室。我们必须控制好病人的生命体征，让他们有机会接受其他专科医生的治疗。但是人的生死也不是由医生决定的，我们能做的只有尽力而为。尽力而为，我会永远记住这四个字。嗯，邵主任。喏，说曹操，曹操到啊！聊我呢？对啊，聊你以前在急诊的那些丑事儿。走了。聊什么呢？呃，少主任，你也去过急诊啊？啊，跟你一样，临时调配的时候。哦，龙转，那惹麻烦了。啊，一点。啊，那个，我先工作去了。进来。哟，放你假都要回队里，你真打算在这儿安家了？还有半年就比武了，不回了不行啊。哼，哎呀，你是对自己没信心呢，还是对那帮小子没信心啊？都有信心，但是有信心和努力又不冲突。嗯，不枉我力荐你带队比武啊！你小子千万别给我掉链子啊！放心。至于猛虎队谁出战哪一项，你跟文部好好研究研究，呃，给个方案，还有训练策略。好，嗯，这样这两天的特训交流呢，你就别管了，手上还没好，找文部来处理吧。但是你得做一下技术指导。明白。风车把既可以提升心理素质，又可以练眼力，最近可以多练。嗯，中间可以穿插轮胎房，实战配合专项练习，也可以缓解训练中的疲劳。人选你决定好了吗？人选的话，理念的专注力不行，但体能还可以。让他去综合体能。文静肯定是长单枪。罗婷练散打出身的，让他去看散打。那狙击枪呢？小超被调走了，那只能我上了。你上啊？嗯。双枪合击，谁给你做副射手啊？你啊。咱们两个轮流做副射呗。不情愿，咱俩上次配合那都是两年前了。但上次配合我们是第一，这次也得是第一。是，保证完成任务。这周你有空吗？你有很多照片在我这儿，你要不要拷走呀？现代科技这么发达，还找你当面拷照片，这就是想见你。跟小夏只是朋友，也可以不是朋友。我去枪房拿枪，训练转进。你不会真想当和尚吧？这周有工作安排，麻烦你押送文件、邮箱给我。哼，火气这么大呀，当心碎屏啊！跑步呢？我在跑步机上，我不在跑步，我难道在吃饭吗？跑喽，撞枪口上喽，有人被拒绝了。我知道，你喜欢舒文波吗？可他好像不大喜欢你。快点走这儿！我想救你一命啊，何必在一棵树上吊死呢？要我说吧，女孩子就该当公主，等着男孩子追。那些主动填上去的都没好结果
会想告诉我你要追我吧？对啊，你好聪明啊，这都能给你猜出来。怎么样，要不要跟我约会啊？不要。哎哎。哎，你好。你好，嗯、呃，你要一个凯撒沙拉。凯撒，三十二元。哎，先生你好。你好，这有人吗？谢谢。跟那位小姐一样。三十二元。这家吃，怎么了？你包场了，小姐，你点的凯撒沙拉，谢谢，慢用。先生，你点的菜，我真觉得咱俩可以试试。哎，别激动嘛。月月，你不觉得咱俩很合拍吗？我不觉得。你看啊。咱俩都喜欢喝同一个牌子低肉咖啡，都喜欢看的喜剧。你喜欢跳伞，我喜欢潜水。将来呢，我可以陪你上山，你可以陪我下海，这简直就是天生一对儿啊！谁要陪你跳海啊？感情是需要试的嘛，试了不一定行，可不是肯定不行。就像舒文波，你跟他都没有办法开始，怎么可能会有结果？怎么样？从来没有人可以拒绝我的风。小小姐，要不要咱们换个位置？不好意思。哎，早不说话。哎，我送你回家啊。不用，我车就停前面了。你开的什么车啊？我买过跟你一样的。别跟我这炫富行吗？你有的我都有。我干嘛要炫富呀、啊？我有钱，全世界都知道。我就想跟你开一样的。毛病。阮青夏，又干嘛呀？你准备好吧，我要开始追你了。从来没有人可以拒绝我陆风的，你也不例外。陆风真这么跟你说的啊？你不觉得他可怕吧？曾几何时，我也曾经说过这种愚蠢的话。你辛克磊呢？怎么没有二十四小时黏着你啊？被陆风叫走了，估计说你的事儿吧。这种话你也说得出口啊？这要是我，我早打你了。这叫霸气侧漏。你进展到哪一步了？有没有用我教你的恋爱三步走？你混哪步怎么样？你还教我？哎，我的前女友我们可是很伤心的，这恰巧证明我有多好。呸！哎，我话还没说完呢。你不会连手都没牵吧？这啊！你们没有牵手？怎么了？那谁吃火锅还牵手啊？不是，你虽然看起来憨呆憨呆的，但是有鼻子有眼，形象尚可呀。他怎么一点行动都没有呢？他不会是心里有问题吧？那地震的时候，他也抱我了呀。那种生死攸关的时刻，那他确实得表现表现嘛。但这平时这表现，应该没找到机会了嘛。明天我们俩出去玩。我告诉你啊
，明天出去，你一定要把你这右肩膀上的绷带再缠着。为什么呀？装病娇啊！吃饭让他喂，看电影呢一定要看恐怖片，吓他就往你身上这么一靠啊，你这只手呢就可以顺理成章的往他肩膀上这么一搭。什么馊主意？那你一定要穿的漂漂亮亮的呀！什么高跟鞋、小裙子、项链、耳环什么的，一样都不能少。放心，我这次是不会踢你的。哎，好巧啊！呃，只穿裙子呀？不行吗？啊，不是，就是挺好看的。好，谢谢。啊，走吧。走。什么呀？那么可爱的玩具熊，你都赢不了。你要是喜欢，我给你买一个。但是打不准，也不能怪我呀。哎，老板，老板，那个熊多少钱？我买了。这个不卖的是奖品，打中了有奖。不是，老板。哎，算了，咱们去那边吧。想要吗？这一个娃娃得有十万只螨虫吧？拿回去又占地儿，又脏。不过它挺可爱的，什么呀，蛤蟆呀？这蛤蟆又不能解剖。啊。我也不是什么东西都要拿回去解剖啊，真的挺可爱的。你看，长得还有点像你呢。您的意思是您是天鹅呗？嗯。打枪吗？二十块钱一组。二十，行。上堂，没事儿，没事儿啊！再厉害的也有十五十二，再试一次。老板，枪改了吧？哎，小伙子，你可不要乱讲啊！你技术不好，可不能怪枪不行。那我要是全打中了，什么奖励啊？这条烟你拿去。行小本买卖，也就勉强糊个口。你这一条烟都拿去啊？我这一天就白忙活了，不是？哎，意思意思，算了吧啊。你把那蛤蟆给我吧。蛤蟆？我没有那个。那绿的。好，好，好，好，好，好。哎哎，做生意要实诚，不能骗人。谢谢谢谢。哎，你都知道他枪改过了，你怎么还能瞄得准？他那个枪嘛，枪口是歪的，稍微调整一下就行了。当然了，主要还是因为
。我比较聪明吧。嗯，聪明，聪明。你们闻到很香的味道，好像双喷香。想吃吗？我去买。你站这儿，去。老板，来一份。好吃。你要不要吃吧？呃，好啊。呃，看我这手。你的伤还没好，醋呢？戒辣，是吧？不是我，我啊。好了，我听说电影可恐怖了。那怎么办？我好害怕哦。没事儿，到时候你要害怕呀，就抱着我。啊，看电影呢，一定要看恐怖片儿，吓他就往你身上这么一靠，这只手呢就可以顺理成章的往他肩膀上这么一搭。你怎么还是吃得下？不都假的吗？这得动手术什么的，假多了，怎么不吃呢？什么呢？没事啊。怎么着，想保护我呀？啊，你上习惯了。真是。哎，你手不是受伤了吗？我就是想装个可怜，博取一下你的同情，但是没发现您不吃这一套啊。那你现在干嘛呢？这是握手初次见面吗？
奎啊！啊！一大早上拉个皮箱干嘛的？回家，我的车被撞了一下，我去修了。人没事吧？手有点难受。回家，有时间还来得及送。上车。上车。这遇到什么事儿，都不知道给辛克雷打个电话让他帮忙啊？我弟那工作性质也指望不上呀。哼，也是，这干特警的跟我们医生一样，没个准点儿。那个，你不是在国外的医疗研究中心挺好的，怎么突然间跑回来搞临床呀？那，就是有点怀念这个地方，有太多的记忆了。一个人要是开始怀念过去，那可是一个变老的标志。虽然我不想否认，嗯，但是说实话，现在跟以前肯定是不一样。最近忙什么？嗯，我正在考虑要不要代理国外一种新型的特殊动脉瘤佳。嗯，但是好多年没碰这些了。实际应用上的东西，如果你有时间，你帮我看看呗。可以啊，你发到我邮箱就好。谢谢。真客气。还有，我欠你一个正式的道歉。
命中注定是我。